。王一博又一次被挖了，王一博感情生活备受争议，女友是粉丝。赵露思转发王思聪孙艺宁吵架事件，曾多次手滑后否认暗踩其他明星。王一博是中国流行歌手、演员、舞者和导演，他在音乐、电影。电视等领域都有出色的表现，他因在《陈情令》中饰演的魏无羡一角而受到广泛关注，并凭借该角色获得了第四十五届金马奖最佳男配角奖。王一博在感情方面一直是公众关注的焦点，因为他被认为是一位非常有魅力的单身人士。然而，他的感情生活一直以来都备受争议。据报道，王一博在年轻时曾经有过两段感情。但最终都以分手告终。其中一位女朋友是他的粉丝，因此双方的关系一直非常亲密。然而，另一段感情却导致了他和对方之间的矛盾，导致了分手的结局。近年来，王一博开始被认为是一位非常有魅力的单身人士。他在节目和公开场合中表现出了自己的自信和魅力，使其在中国年轻人中受到了广泛关注。此外，他在电影、电视剧等领域也表现出色，并因此获得了更多的机会和资源。然而，关于王一博感情生活的传言也在网上流传。一些人说他有过两段感情，但都以分手告终；还有一些人说他和其中一位女朋友依然保持着亲密的关系。无论如何，王一博已经成为了中国年轻人中非常受欢迎的名人之一。他已经成为了许多人心目中的完美情人。他在感情上的经历引发了很多关注和争议，但这也为他带来了更多机会和资源来实现自己的梦想和目标。因此，我们应该尊重王一博个人的选择和决定，并尊重他在感情方面所做出的努力和贡献。九五后小花赵露思凭借几部网剧收获了超高人气。最近又接二连三官宣几部平台 S 级大剧的女主，隐隐有成为一线女星的架势。原本赵露思有实力也有流量，可以有更好的口碑。然而她前后四次在线吃瓜不慎手滑，引起了不小争议。6月15日，赵露思在个人社交平台吃瓜王思聪与网红孙艺宁的吵架事件时，不慎手滑快转。虽然她马上就删除了这则转发。然而，还是被神速的网友们截图了下来，引发网友们的热烈讨论。不得不说，明星在线吃瓜并不罕见，甚至有不少明星还拥有小号，方便上网冲浪。不过，像赵露思这样一而再、再而三手滑的，确实比较少见了，难怪对她的口碑有不小的影响。图片：先是去年金鹰节期间，赵露思点赞了关于宋茜金鹰节造型的一则动态。动态中说宋茜的造型不好看，比较奇怪。作为娱乐圈后辈，赵露思的点赞显然给她自己带来了不小的负面影响，所以赵露思随后发文向宋茜道歉，称是自己手滑。因为赵露思的道歉相当诚恳，网友们对于此事也就接过不提了。哪知道紧接着赵露思又被爆出手滑了，这次是与顶流肖战有关。有网友晒出截图显示赵露思表白肖战，不仅对肖战说喜欢你，还主动了肖战。此事一出，赵露思工作室立马辟谣该截图系伪造。不过因为肖战的巨大流量，这件事迅速发酵，指责赵露思蹭热度的声音越来越多，某种程度上成为了赵露思口碑的一道不小的分水岭。就在大家以为赵露思吃了这两次亏。恐怕会将微博交给工作室打理时，他又双弱手滑了。这次点赞了一则与他本人有关的视频，视频名称是“吴宣仪抢不过赵露思”，一下又引发轩然大波。网友纷纷调侃赵露思这是想红想疯了，连这么明目张胆引架的视频都敢手滑点赞。不过也有粉丝指出，赵露思当天忙于工作，没有时间上网，肯定是账号被盗了。眼看手滑风波逐渐平息 ，dis 赵露思的声音也逐渐消散的时候，他又来了这么一出转发王思聪和网红吵架的事情，估计连粉丝都不知如何为他解释了。有网友精辟点评：永远在手滑，永远被盗号。看来赵露思及其团队这次又要头疼了。
不知他们要用什么理由来解释呢？网友们又会不会再次买账呢？不会真是蹭热度吧？相信每一位家长都是望子成龙、望女成凤。文章末尾为各位家长分享一本好书，都别错过了。拿世界著名物理学家杨振宁的话来说，想要让孩子学好数学，第一步就是要先弄清数学的基本概念，其次是它的基本概念的由来。这就需要父母在辅导孩子数学题的过程中，陪孩子多读一些数学方面的书籍，玩一些数学游戏。然而，攀登数学的高峰并非易事。世界著名物理学家杨振宁说：“我也认为数学很枯燥。”但一看到刘勋宇的数学书，感到很惊讶。你还能像这样学数学？杨振宁是继牛顿和爱因斯坦之后最伟大的物理学家。他能够认可的数学老师刘勋宇是不会错的。刘勋宇又是谁？刘勋宇与华罗庚、陈景润等数学家相比，并不出名，因为他的精力主要在数学教学和中小学教材的编写中。刘勋宇一生写过很多数学方面的书，最有名的便是这三本。第一本是《马先生讲数学》，主要讲如何用图解法求解一些算术四则问题。第二本是《数学趣味》，主要讲日常生活中碰到的数学问题。我们讲万物皆数学，通过万物来学数学是最快的。第三本是《数学的原地》，这一册就有点难度了，里面讲了函数、连续。诱导函数、微分、积分和总集等概念及它们的运算法的基本原理，虽然有点深，但讲解的方法很妙。六年级的娃还能看懂一部分的内容，同时把这书拿给孩子看。平时孩子也补习数学，有时候觉得上补习班有点枯燥，可孩子看这本书却觉得很有意思，而且还能把他在补习班学到的东西运用过来。一看就看了个八小时还不觉得累，家长实在是难得的好书。对于刘勋宇先生编著的这套经典数学科普图书，家长们也给予了很高的评价。家长表示，这套丛书总体上有一种循循善诱、由浅入深的感觉，语言特别有说服力。可以说，熟读这套书，小学和初中的数学就不用担心了。这套经典数学丛书。最大的好处就是能够激发学生们蕴藏起来的学习热情和学习欲望，让学生们爱上学数学。许多家长表示，数学三书是难得的好书，不可错过。